अस्सलाम वालेकुम आई एम सुबर खान प्रेजेंटिंग माय एलेवंथ लेक्चर ऑफ क्लास फाइव फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश यूनिट नंबर थ्री द शो लेसन नंबर वन लिसन एंड स्पीक पेज फोर्टीन प्लस ग्रामर बुक पेज अलेवन एंड ट्वेल्व योर बुक टाइटल पेज ओके यूनिट नंबर थ्री द शो आर न्यू यूनिट लिसन एंड स्पीक यू ऑल नो दैट वी हैव लेसन नंबर वन ऑफ एवरी यूनिट इज लेसन एंड स्पीक इसमें हमने क्या करना है हमारे पास डायलॉग रीडिंग होती है ये आपको पता है आप एज पढ़ते हुए आए हो प्रीवियस क्लासेस से मम्मी एंड इमरान के साथ डिस्कस कर रही हैं अब वो डिस्कस क्या कर रही हैं आप आ, आप ये हम पढ़ लेते हैं ठीक है यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द रीडिंग मम्मी व्हाट हैव यू बॉट इमरान इमरान तुम क्या लेकर आए हो इमरान आई हैव जस्ट बॉट अ न्यू जॉयस्टिक फॉर माई कंप्यूटर लोग कह रही मैं अपने कंप्यूटर के लिए एक जॉयस्टिक लेकर आया हूँ ये आप चेक करो जॉयस्टिक लाइक अब माउस ठीक है उसको माउस को भी बोलते हैं जॉयस्टिक लिसन मी वेरी केयरफुली आपके इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा यू ऑल नो अबाउट इट मम्मी हैंग ऑन हैंग ऑन मतलब वेट रुक जाओ अ मोमेंट एक मिनट के लिए रुको द बॉक्स इज टॉर्न टॉर्न बोलते हैं डैमेज खराब ब्रोकन टूटा हुआ फटा हुआ है हैव यू नोटिस क्या तुमने नोटिस किया है ये बात ओ नो ओ नो आई थिंक इट्स डैमेज मेरे ख्याल से ये तो डैमेज हुआ हुआ है मम्मी वाई डोंट यू सी इट इट इफ इट वर्क आप तुमने क्या देखा है कि ये वर्क कर रहा भी है या नहीं कर रहा है आई कॉन्ट मूव द जॉय स्टिक कह रहा है कि मैं जॉय स्टिक जो है वो हिला नहीं पा रहा है जॉय स्टिक बेसिकली बोलते हैं लाइक uh, आपकी like जो रिमोट कंट्रोल गेम होती है ना जिसके ऊपर एक हैंडल सा छोटा सा बना हुआ होता है उसको मूव ऑन करते हैं जॉय स्टिक बेसिकली उसको बोलते हैं ठीक है वो कह रहे कि मैं तो इसको मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ मम्मी डिड यू ट्राई इट इन द शॉप क्या तुमने ये दुकान पर देखी थी इसको शॉप को ट्राई किया था इस पर इमरान नो दिस वन बट एन अदर लाइक इट आई कैन हार्डली मूव दिस वन वो कह रहा है लोक वो कह रहा है कि नहीं लोक इट्स डैमेज कह रहा है नहीं मैंने दुकान पर तो ट्राई नहीं किया था और मैं बड़ी मुश्किल से इस ड्राइस को हिला पा रहा हूँ लोक देखो ये डैमेज हुआ हुआ है एंड द बॉटम कॉर्नर इज बेंट बेंट मतलब मुड़ा हुआ कर्व हुआ हुआ ठीक है वो कह रहा है और ये जो लास्ट का कॉर्नर है ये देखें इसको ये ख़राब हुआ हुआ है और ये बेंट हुआ हुआ है कर्व हुआ हुआ है I have just spent the last uh, last of my birthday money and now it's all gone. वो कह रहे हैं कि मैंने तो अपनी सारी पॉकेट मनी अपनी जो मुझे बर्थडे पर गिफ्ट मिले थे पैसे वो मैंने सारे इस पर लगा दिए हैं तो मेरा तो ये तो काम सारा ख़राब हो गया है इसमें मम्मी डोंट वरी परेशान मत हो हैव यू गॉट द बिल तुम्हारे पास रिसिप्ट रिसिप्ट का मतलब होता है बिल जो आपको जब आप कुछ चीज़ खरीदते हो तो आपको रिसिप्ट मिलती है ना वो कह रही है कि आप तुम्हारे पास वो मौजूद है अभी तक इमरान आई थिंक सो मेरे पास शायद हो इमरान अच्छा जी मम्मी I wasn't लेबल्ड डैमेज गुड्स इन द शॉप वॉज इट कह रही है कि लेबल्ड का मतलब होता है जिस चीज़ पर नाम लिखा हुआ होता है गुड्स मतलब थिंग्स वो कह रही है कि मेरे पास मेरे ख्याल से कि ये जो लेबल्ड थिंग्स होती हैं ना ये हमारे पास प्राइस हाई प्राइस पर नहीं पड़ी हुई होती दुकान के अंदर ओके इमरान आगे वो क्या कह रहे हैं हाँ जी इमरान नो इट वॉज ओनली लेबर रिड्यूस्ड वो कह रहे हैं कि इन्होंने ये लेबल करके लगाया हुआ था कि ये लो रिड्यूस मतलब कम प्राइस में लगा लगाया हुआ था वो क्योंकि इमरान को तो नहीं पता था कि ये फटा हुआ है इसका टॉर्न हुआ हुआ है डैमेज हुआ हुआ है ये तो उन्होंने उसने देखा लो प्राइस का है उसने खरीद लिया मम्मी आई एक्सेप्ट इट वॉज डैमेज इन द फैक्ट्री एंड देन इट वॉज पैक्ड कह रही मेरे ख्याल से कि ये डैमेज था और फैक्ट्री से ही डैमेज होकर आया है If I were you, अगर मैं तुम्हारी जगह होती it take it back ऑन टू द शॉप मैं शॉप पर वापस जाती इसको लेकर the दैन I will exchange और मैं इसको replace करवाती exchange मतलब replace करवाती to it और give you your money back या तो मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस करवा देती या तो मैं तुम्हें एक्सचेंज करवा देती रियली really? आप सही कह रही हैं ऑफकोर्स हाँ बिल्कुल दे हैव टू डू दैट आई विल कम विद यू इफ़ यू लाइक वो कह रही हैं ठीक है मैं अगर तुम चाह अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी तुम्हारी ये चीज़ वापस भी करवा दूँगी और तुम्हें या तो रिप्लेस करवा दूँगी या इसके पैसे वापस दिलवा दूँगी इमरान विल यू क्या आप चलेंगी मेरे साथ दैट वुड बी ग्रेट ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप चलेंगी मेरे साथ अच्छा क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर दे देते हैं वट डिड इमरान बाय एंड वाट इज़ ही डूइंग टू डू इट ओके फर्स्ट वन का आंसर यहाँ से आपका है मैंने आपको मैंशन किया हुआ है और सेकेंड का भी आंसर आपको मैंने मैंशन किया हुआ है पहला आंसर ये है उनके पास आपके उन्होंने पूछा है कि वो क्या लाया था अपने लिए He bought a joystick for his computer. वो अपने कंप्यूटर के लिए क्या लाया था जॉय स्टिक लेकर आया था वट इज़ ही गोइंग टू डू विद इट वो अब क्या करने लगा है उसके साथ उसके पास तो खराब निकल आई है डैमेज निकल आई है तो अब वो क्या करेगा ही इज़ गोइंग टू एक्सचेंज इट बिकॉज इट्स डैमेज वो इसको चेंज करवाएगा क्योंकि ये डैमेज हुआ हुआ है लिसन एंड फ
द मीनिंग्स ऑल्सो क्या है बर्न ठीक है प्रोनाउंसिएशन शुड भी करेक्ट आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू अब दैट प्रोनाउंसिएशन शुड भी करेक्ट बर्नट बर्नट मतलब डैमेज बाय फायर जो चीज़ आग से जल जाती है टॉर्न टॉर्न मतलब फटा हुआ ब्रोकन फटा हुआ बेसिकली इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है फटा हुआ जैसे ड्रेस हमारा फट जाता है ब्रोकन क्रैक्ड क्रैक्ड का मतलब भी ब्रोकन होता है कि दड़ार आ जाना बीच के अंदर ठीक है स्क्रैच्ड स्क्रैच मतलब खराश आ जाना और जब जैसे आप कोई चीज़ स्क्रैच करते हो तो लाइंस आ जाती हैं ठीक है रब्ड करते हो किसी चीज़ को बेंट मतलब मुड़ा हुआ कर्व हुआ पाप चिप्ड चिप्ड का मतलब होता है इसका मतलब भी डैमेज होता है बट हार्ड चीज़ों से जैसे आपकी प्लेट होती है ठीक है प्लास्टिक प्लेट्स होती हैं वो अगर थोड़ी सी थोड़ा सा पीस उसका ऊपर से क्रैक हो जाए दिस वन चिप्ट हो जाए तो लेस डैमेज उसे बोलते हैं मूव टू द नेक्स्ट ग्रामर ओके ग्रामर हमारे पास हमने क्या पढ़ा था हम क्या पढ़ रहे थे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आई हैव टोल्ड यू बिफोर क्या बताया था मैंने सब्जेक्ट हमारे पास होता है हु इज वर्किंग ठीक है एंड हु इज टेल दैट वट इज डूइंग और वट इज सेंटेंस अबाउट क्या होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है ठीक हो गया और ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस पर काम किया जा रहा होता है जो हमारा टारगेट होता है बेसिकली वो हमने पहले हमारे पेज पढ़ लिया था अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कॉपी द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग सब्जेक्ट इन ईच सब्जेक्ट हमने लिखना है सब्जेक्ट मतलब जो इंसान काम कर रहा होता है लाइक आई एम टीचिंग मैं टीचिंग कर रही हूँ मैं अगेन आपको ये बता रही हूँ कि ये सेंटेंस एग्जाम्पल रही मैं टीचिंग कर रही हूँ तो मैं हूँ सब्जेक्ट ठीक है मैं टीचिंग कर रही हूँ और मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ मैं वर्किंग किस पर कर रही हूँ इंग्लिश पर कर रही हूँ सो इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट है और uh, मैं जो हूँ खुद जो हूँ वो एक सब्जेक्ट हूँ जो आपको टीच कर रही हूँ तो पुलिस कॉट द थीफ पुलिस ने क्या किया थीफ को पकड़ लिया अब काम कौन कर रहा है पुलिस को uh, चोर को किसने पकड़ा है पुलिस ने पकड़ा है पुलिस यहाँ पर आ जाएगा डैश ब्रॉक द ग्लास अली ब्रॉक द ग्लास यू कैन राइट इट हेयर द एन अदर नेम ऑल्सो कि जो भी आपको नाम पसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो अली ने ग्लास तोड़ दिया आई वॉट अ कार मैंने कार खरीदी है फादर के स्नेक फादर ने क्या किया है स्नेक को मार दिया है पायलट वो अ यूनिफॉर्म पायलट ने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है जिमी रो वो रोड अ बुक जिमी ने एक किताब लिखी है अब यह हो गया सब्जेक्ट जो काम कर रहा है अब ऑब्जेक्ट टारगेट क्या है हमारा हम किस चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं क्या टारगेट है हमारा कि हमने ये काम करना है कम्प्लीट दिस सेंटेंसेज बाई एडिंग इन सर्टिंग ऑब्जेक्ट इन योर नोट बुक अच्छा हमने यहाँ पर क्या करना है द ओल्ड मैन इज मैंडिंग द शू क्या कर रहा है वो मैंडिंग मतलब रिपेयर कर रहा है किसको शू को वो उसका टारगेट क्या है शू टारगेट है उसका ठीक है कि उसने अपने जूते को जोड़ना है द मून शोन इन द स्काई शाइन यहाँ पर शाइन अच्छा शोन इन द स्काई कि क्या करता है हमारे पास मून जो है चाँद जो है वो आसमान पर चमकता है द टेलर इज स्टिचिंग आ शर्ट टेलर क्या कर रहा है शर्ट सी रहा है अब उसकी स्टिचिंग क्या है ये तो हमारा वर्ब हो गया वो एक्शन वर्ब्स आर वर्ब वर्ब होते हैं ना हमारे पास तो वो तो एक्शन तो स्टिचिंग है उसकी लेकिन किस चीज़ पर काम कर रहा है वो शर्ट पर काम कर रहा है शर्ट बना रहा है वो तो शर्ट हमारा ऑब्जेक्ट होगा जैनी इज प्लेइंग विद द टॉय अब जैनी का टारगेट क्या है किसके साथ खेलना है उसने टॉय के साथ तो टॉय हमारा ऑब्जेक्ट है द बस क्रैश इन टू ट्रक बस जो है वो ट्रक के साथ लग गई है उसका एक्सीडेंट हो गया है स्टैन वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट स्टैन कहाँ पर चल रहा है स्ट्रीट में गली में चल रहा है उसका टारगेट क्या है कि वो स्ट्रीट में चल रहा है ओके मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सटेंडेड एक्सरसाइज गिव इन बिलो एज आर पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मेक इंटरेस्टिंग योर ओन यूज इन द पेयर्स ऑफ योर नोटबुक अच्छा हमने क्या करना है यहाँ पर हमें सेंटेंस हमने फिल आउट खुद से करना है ठीक है हमें सब्जेक्ट भी दिया हुआ है हमें ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है बीच में हमने अपना वर्ब्स और अपना हेल्पिंग वर्ब खुद से पुट आउट करना है जिमी इज़ रीडिंग अ बुक जिमी जो है वो क्या कर रहा है बुक रीड कर रहा है फर्स्ट फर्स्ट लेटर भी कैपिटल कर देंगे वेयर वी हैव रिक्वायर्ड हेयर द रेन फ्लडेड द स्ट्रीट जो पानी है बारिश का वो स्ट्रीट में आ गया है टी स्मॉल है तो टी कैपिटल कर देंगे यहाँ पर भी टी स्मॉल है टी कैपिटल कर देंगे द क्राउड वॉज वेटिंग फॉर ट्रेन क्राउड क्या कर रहा है क्राउड मतलब जो हजूम है जो रश है जो लोगों का हजूम है वो ट्रेन का वेट कर रहा है अगेन टी स्मॉल है कैपिटल कर दें द कैट इज़ फीडिंग हर किटन कैट क्या है अपने 
किटन को यानी अपने जो छोटे बेबी है उसको क्या करवा रही है खाना खिला रही है ओके द बर्ड यहाँ पर दी मिसिंग था सो हमने यहाँ पर पुट कर दिया दी द बर्ड इज इन दी केज बर्ड कहाँ पर है पिंजरे में है केज पिंजरे में है रीटा इज प्लेइंग विद हर डॉल रीटा अपनी डॉल के साथ खेल रही है लिसन मी वेरी केयरफुली यहाँ पर आपको मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ एज आई हैव टोल्ड यू इन फोर्थ क्लास फोर्थ क्लास में मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट का ऑप्शन भी था दिया मैंने आपको इसमें हमारे पास रीटा सब्जेक्ट है जो काम कर रही है क्योंकि वो खेल रही है अपनी डॉल के साथ इज हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है हमेशा आपको बताइए ये बात मैंने प्लेइंग खेल रही है सो so, प्लेइंग क्या है हमारा वर्ब है वर्ब एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स होते हैं हमारे पास ठीक है तो विद हर डॉल क्या टारगेट है उसका डॉल टारगेट है उसकी टॉल डॉल के साथ खेल रही है सो so, डॉल हमारा ऑब्जेक्ट है रॉबर्ट इज ईटिंग एन एपल रॉबर्ट जो है एपल खा रहा है अब बाईसाइकल वॉज स्टैंडिंग न्यू नियर दी स्कूल बाईसाइकिल जो है वो स्कूल के पास खड़ी हुई है ओके इट्स योर होमवर्क और नोटबुक क्रिएटिव राइटिंग है आपके पास स्टोरी है आपके पास ट्राई ट्राई अगेन ट्राई ट्राई अगेन में आपने एक फॉक्स वाली स्टोरी सुनी सुनी होगी अधि हंगरी फॉक्स वाली जो ग्रे वाइन यार्ड्स में जो है चली जाती है ग्रेप्स ढूंढने के लिए जिसको बहुत भूख लगती है और द ग्रेप्स आर सॉर बेसिकली जो आपकी स्टोरी थी कि अंगूर खट्टे हैं आपने पढ़ी सुनी होगी या कभी पढ़ी होगी मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ आपको यहाँ से वंस अ फॉक्स वॉज हंगरी एक दफ़ा का जिक्र है कि एक फॉक्स जो थे वो लूमड़ जो था वो बहुत हंगरी था भूखा था ही वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड वो खाने की तलाश में निकल गया ही सर्च ही रीच अ वाइन यार्ड वो एक वाइन यार्ड में पहुंचा यानी ग्रेप्स के बाग में पहुंचा अंगूरों के बाग में पहुंचा ही सो अ बंच ऑफ ग्रेप्स उसने अंगूरों का गुच्छा देखा ही इज माउथ बिगेन टू वाटर उसका मुंह जो है पानी से भर गया ही जम्प अप टू गेट दैम उसने छलांग लगाई उनको पकड़ने के लिए बट द ग्रेप्स वर टू हाई लेकिन उस जो ग्रेप्स थे वो बहुत ऊंची तरफ थे इसलिए वो नहीं पकड़ पाया ही ट्राइड अगेन एंड अगेन बट फेल लेकिन वो कोशिश करता रहा एट द एंड वो फेल हो गया उसको थक गया बिल्कुल एट लास्ट ही गेव अप द अटैम्प्ट उसने क्या सोचा कि मैं थक गया हूँ अब मैं छोड़ देता हूँ ही वेंट अवे सेंग द ग्रेप्स आर सोर जाते वो कहता चला गया कि अंगूर खट्टे हैं बेसिकली जब हम किसी चीज़ को पा नहीं सकते जब किसी हम चीज़ को वो हासिल नहीं कर पा रहे तो हम उसको कह देते हैं ये तो अच्छी ही नहीं है बिल्कुल भी तो वो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उसने जब उसको पक पकड़ नहीं पाया बंच को उसके गुच्छे को जो अंगूरों के तो वो एड में उसके कहते हैं अंगूर खट्टे हैं ठीक हो गया डन फॉर टूडे थैंक यू सो मच